Hey guys, how's it going? Hi Blanca, how are you? My name is Alejandro Tarbona and thank you very much for being here. ¿Qué tal? ¿Cómo está Blanca? How's it going? Uh, fine, thanks. Uh, um, in, in the problem internet. Yes, the, I had issues logging in as well. Tuve problemas yo también para conectarme. Internet is yes. It's a little bit messed up. All right, guys. So as we were working with, uh, as we were practicing yesterday, we are using present continuous right now. So far, do you have any questions on how to use present continuous? The basics? ¿Tienen alguna pregunta de cómo ocupar el presente continuo en sus, sus partes básicas? Uy. Excuse me. Tengo un mm -hmm. problema. Eh, I am not. Okay, eh, ¿todo bien? Yes. Okay. All right. So, in that case, we're going to continue using present continuous today. Okay? Very good. Now, as we were working with yesterday, you were able to see how to use present continuous in affirmative and negative. Como pudimos trabajar ayer, ustedes pudieron ocupar el presente continuo tanto en afirmativo como en negativo. Now, let's go ahead and, and continue working. Vamos a continuar trabajando. And I need to know who can tell me the... All right. Now that we are here, which one is the structure for affirmative in present continuous? ¿Cuál es la estructura de present continuous? Mm -hmm. Anybody? Um, get over there. Do you like Subject to be? Verb ing plus uh -huh. complement. That's right. Subject to be verb in ing is to be verb plus in our company. All right. Now we're gonna try to do this super quick. We're gonna have complement, complement, and finish. Okay. And complement. Mm -hmm. And complement. All right. So super quick. Give me an example in Spanish, please. Um, Nosotros estamos en la clase de inglés. Okay, uh, we are in the English class. <coughs> uh -huh. that, that would be simple present. Ahí estaríamos con presente simple. Ah, okay. Uh -huh. Nosotros okay. estamos aprendiendo en la clase de inglés. Good, good. How do you say that in Spanish? We, what is the verb to be? Are. We are. Are. Uh -huh. Learning. Learning. Good, learning. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Eso sería el complemento? English. English, very good. We are learning English. Give me another example in, in Spanish. Remember that present continuous, we're going to use it for the things that we are doing right now or that are happening in our lives. Las cosas que estamos haciendo um, ahorita o que están pasando en nuestra vida. ¿Cómo? Nosotros estamos escuchando a... Estoy en clase. <laughs> I'm sorry? Nosotros estamos escuchando al profesor. Okay, how do you say that? We are uh -huh. uh, listening. Good, listening. Uh, listening to. Acuérdense que aquí va siempre. Listening to the teacher. Ah, okay. The teacher. Okay, give me another example, but change the subject, please. Esta, esta vez vamos a ocupar el sujeto he. O they. Uh -huh. Él está enseñando yo inglés. Okay, very good. How do we say that? He, he, is, he is teaching mm -hmm. English. He is teaching English. English. Now, remember that we can, we can replace he for the name of the person. Podemos cambiar okay. he for a number, right? Alejandro. 
Is teaching English. Is teaching English, pero está muy, muy largo. Okay. Is eh, teaching English. All right. Uh, I, I is... I eh, is or I am? I speak in the partner. Uh, I am... Uh -huh. I am... Uh, speak... Speaking. Uh -huh. Speaking... Uh, to... The partner. To my partner. Okay. Uh, my partner. Okay. Good. Yo estoy hablando con mi compañero. Now, aquí sería... La diferencia entre speak and talk es la siguiente. Cuando yo ahorita estoy hablando, speaking, porque simplemente está saliendo información de mi boca. Pero cuando hay una reciprocidad que estamos hablando acá, vamos a ocupar talking. Este es speaking. Digamos, un jefe que está regañando a un empleado o generalmente tiene eso. I gotta speak with you. Tengo que hablar contigo. Es que una persona va a ser la mayoría de el hablado. Right? Y cuando estamos en talking to, es que los dos están teniendo una conversación. Ah, Esa es la diferencia okay. entre okay, speak teacher. and talk. So we're going to have talking to my partner. Very good. Con eso estamos bien. Now, do you guys remember what is the structure for negative? Uh -huh. What is the structure for negative? Uh, ¿Cuál es la estructura para negativo? I am I, um, not talking. Uh -huh. So, I to be plus not and then? Ver. Ver ING. Ajá, ver ING. Aquí pongan atención, guys. Practiquen porque luego vienen plus. ustedes a hablar. Complement. Complement. Mm -hmm. Exactly. Now, the challenge is for you to say everything different. Hoy no cambien lo que hicimos anteriormente. Give me new example. Ah, okay. Mm -hmm. uh, we, we, we are not sleeping. Sleeping. Mm -hmm. We are not sleeping. Okay, good. No estamos durmiendo. Very good. We are not sleeping. Good job, Blanca. Another example, please. Roberto, Lisette, Johnny. You are not eating pupusas. All right, very good. You are not. No vamos a poder repetir los verbos, okay? Okay. Eating pupusas. All right, give me another one, please. Siempre que tratemos de dar un ejemplo, cambiemos el sujeto para que practiquemos con más cosas. It is not raining now. There you go. It is. ¿Por qué it e is? Porque así va. Not raining. Raining now. Now. All right. Fantastic. Good example. And the last one. Uno más. She is, she is not mm -hmm. cleaning Good. his bedroom. His. ¿Cuál va, his. Cuál, ¿Cuál va con she? Her, her, her. Sorry, sorry, uh -huh. sorry. Don't be sorry, don't worry. Her bedroom. All right, very good. So, she is not cleaning her bedroom. Now, what is the change with the question? ¿Qué creen que pasa con las preguntas? Verbs to be. Ajá. Uh -huh. Exactly. First, we have the verb to be. So, le vamos a dar vuelta al to be con el sujeto. That's the big change. Only change verb to be and subject. Exactly. That's it. And at the end, what do we have in the question? ¿Qué tenemos al final? The question mark. The uh, question, question mark. mark. Exactly. The question mark. All right. Now, give me more examples. Remember, you cannot use clean, rain, eat, sleep, talk, teach, listen, and learn. Todos esos verbos están vetados. Okay. <laughs> y vamos a ocupar otros sujetos que no hayamos ocupado. We already have. I 
we, he, she, you. Okay. Mm -hmm. uh, are you painting the house? Okay. Are you? Very good. Painting the house. Good question. Acuérdense que la entonación va siempre para arriba. Are you painting the house? Okay. And you go are up. You, are you painting the house? Good, good. Another one. Give me something with they. They buy. Mm -hmm. They are. No, are they okay. buying? Are they? Buying. Comprando. Yes. Okay, buying. Buying. Uh -huh. The food, a lot of food. Are they buying a lot of food? Good, are they buying a lot of food? Good, fantastic. Okay, are, are she, uh, mm, mm, are she no. uh, flying, she? are she flying, ah, uh, uh -huh. is, is she, there you go, is she, is acuérdense, she hay un video con flying, el verbo to be, flying, playing, playing, uh, play, playing basketball, okay, good, good, is she playing, Basketball. Basketball. Good. Y ahora necesito una con am. Um. Am I traveling to New York? Good, 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 good. Am I? Am I traveling? Traveling to, to New York. Oh, give me just a second. Let me see what I'm going to Am I traveling to New York? Very good. Yes. Ahorita mejor no viaje, no lo estamos yo All right, very good. So, am I traveling to New York? This is the structure that you're going to be using for this. Now, something that I want you to check is um, WH questions. Aquí vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. All right? Now, I don't know if I worked with you on this one before. No sé si ya trabajé con esto, no me acuerdo. And as WH words. ¿Cuáles son las WH words? Mm. Why. Uh -huh. Why. What. Mm. What. What is. Okay, just one moment, please. So we have why, which is the reason, la razón del por qué, right? And significa. Por qué. Por qué. Por qué. Uh -huh. And then we have. What? 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 Yo le digo siempre como more information. Es más información. What is your name? What are you doing? Etc. Oh, okay. More information. And the meaning in Spanish is? Que. Okay. Que. Exactly. Que. Good. Um, que. Another one? When. Uh -huh. when. when, which, what is the use of when? Time. It significa? Cuando. 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 Good, good. What else? Who? Who? Uh -huh. We're going to use it with people. Lo, hablamos, lo ocupamos con gente. People. And the meaning is? King. King. Very King. good. What else? How? How? Hey, pero esto oh. no empieza con WH, pero es el mismo. Es la misma categoría. Uh, who? Oh, ah, yeah. okay. How? I like to say it the way. La manera que algo está haciendo. O la manera que algo pasa. How do you feel? ¿Qué tal te sientes? ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Cómo? All right. What else? Um, what? While um, is that's another category. While which, is mientras. Which, which, mm -hmm. which is a selection. What is? Uh huh. Cual o? What is? Dejémoslo en cual ahorita. Porque este no toma plural. 
el que tema plural va a ser el, el noun del que estamos hablando. What else? Whose. Ok, whose. Which is possession. And what is the meaning in Spanish? ¿Quién es? Mm. ¿Quién? ¿Quién? Es como más que todo de quién. De quién, ok. De quién. Porque tenemos, de, ¿de quién es este teléfono? Whose cell phone is this? All right. How do you say the lugar? What is WH word for lugar? Where. 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 And the meaning is? Donde. Uh -huh. Okay, very good. How do you say a qué hora? What time? What time? What time? What time? We're going to use it for a specific time. Significa a qué hora. All right. So now that we have all of these, guys, si se me olvida una, pues la vamos a, a retomar. Why, what, when, how, who, which, whose, where, what time? Time. All right, very good. Now, what we're going to do here is the following. The structure for this type of question is pretty much the same. La estructura para las preguntas WH es la misma. All right? Okay. So... Lo único que hacemos es que le metemos el WH al principio. Uh -huh. Y luego la estructura es exactamente la misma. Nada más cambia. All right. Just a second. Sorry, I was sneezing. Sneeze es estornudar. Acá. God bless. <laughs> Thank you. Sneeze, estornudar. Uh, give me a second. ¿Qué pasó? Ok, I'm back. Normalmente cuando estornó, estornó como 10 veces seguidas. No es coronavirus, no se me preocupa. Igual no se los pasa. All right, very good. So, Here, vamos a ocupar esta. Algo que les quiero dejar muy en claro, señores, es que aquí ya tenemos que nuestro vocabulario ya impacta y esto nos va a ocupar en el contexto de las cosas. ¿Okay? No todas las WH se van a poder ocupar para contextos en particular. Now, let's use this one. Am I traveling to New York? Oh, I forgot something. The answers. What is the affirmative answer? Se me olvidaron las, las respuestas. Are you painting the house? Yes. I am. Yes, I am. Or no. I'm not. No, I'm no, not. I'm not. Very good. Acuérdense que aquí contraemos en la negativa. Aquí no. No, no podemos decir yes, I'm. Esto no se puede. All right. Are they buying the house? Are they buying a lot of food? Affirmative? Yes, they are. Yes, they are. And the negative? No, no they, they, aren't. No, they aren't. No, they aren't. No, they aren't. Acuérdense que si estamos ocupando el R acá, ok, vamos a ocupar el R en la respuesta, excepto acá, en el R you. Porque me están preguntando a mí, entonces tengo que contestar en primera persona. Pero acá, are they? Yes, they are. No, they aren't. So, siempre ocupamos okay. este y este. No, they aren't. Uh -huh. is, she paying, is she playing basketball? Yes. ¿Qué vamos a ocupar? Yes. She, is. she, she is. is. Y ahí she mismo is. En, la, en la pregunta tenemos la respuesta. Yes, she is. And the negative? No. No, she, is. no. no, she isn't. isn't. No, she isn't. Very good. Am I traveling to New York? Yes. yes, I am. Yes. Ajá, yes, I am. I Nuevamente, am. solo esta es la que cambia, porque nos están preguntando a nosotros. Are you? Entonces tenemos que contestar con I. Pero aquí en las demás, si en la pregunta sale they, she, he, I, etc., vamos a contestar con lo mismo. Yes, I am. And the negative, no. I'm not. 
I'm not. No, I'm not. All right. So, estoy viajando a Nueva York. No, I'm not. Can we say why am I traveling to New York? ¿Por qué estoy viajando a Nueva York? Yes. Sí, ¿verdad? Le podemos decir al jefe, ¿y por qué estoy viajando a Nueva York? Why am I traveling to New York? Can we use what am I traveling to New York? No. Yes. Sí se puede, pero no así normal. Aquí vamos a ocupar algo más. Por ejemplo, what am I traveling to New York for? Okay, si lo ponemos así, sí. What for, guys, es otra manera de preguntar por qué. What for? Se los voy a poner. What for? Por ejemplo, hey, uh, I have to go to the supermarket. Y alguien les puede decir, what for? ¿Para qué? Es prácticamente ahí lo mismo que why. Ok, pero solo en este contexto. Si yo les digo, what am I traveling to New York? Sin el for, Johnny estaba bien, no se puede. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Yes. Yes, yes? all right, very good. So, si yo les, ¿cómo preguntaría? Um, ¿Por qué estás pintando la casa? Ocupando what for. What for you? For Vaya, you. aquí está. Vamos a meter toda la pregunta en medio del what y el for. El what va al principio, el for va al final. Imaginémonos un sándwich. What are you painting the house for? Okay. What are you painting in the house for? So, es esto. Miren, guys. Vamos a poner acá en la pregunta. Voy a hacerle un poquito más acá para que me alcance antes que se chivolen. What am I traveling to New York for? Entonces aquí es como un sándwich. What am I traveling to New York for? What am I? Mm -hmm. So, yo no puedo hacer esto. What am I traveling to New York? Porque no tiene sentido. Pero esto es what for. Es lo mismo que why. So, ¿por qué está jugando basketball? Hablando de ella. Yes. ¿Quién me puede hacer esa pregunta? ¿Por qué está jugando basketball? Why is she playing basketball? Very good. ¿Y ahora con what for? Why is she playing basketball for? Excelente. What, Why, uh -huh. what is she playing basketball for. for. Entonces va en medio. Es como que tengamos un sándwich. ¿Por, eh, ¿Por qué están, hablando de ellos, ¿por qué están comprando un montón de comida? Ocupando what for. Eh, what? Uh -huh. What? Eh, what are they? What are they? Uh, yeah. eh, I, eh, a lot of food for. for. Mm -hmm. What are they buying a lot of food for? Very good. So, esto es otra manera, guys, de preguntar por qué. Okay? And the last one. ¿Para qué estás pintando la casa? Oh. Ocupando what for? What? What are you paying? What are you paying? Oh, for? Uh -huh. What are you paying in the house for? So, going back to this, vamos a ponerle acá para que sea un poquito más. Un poquito más entendible. ¿Podemos decir cuándo vas a viajar a Nueva York? ¿Cuándo? Yes. 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 When are you traveling to New York? Very good. Si se puede. Cuando estás viajando a Nueva York. Acordémonos que el present continuous 
también se puede dar, ocupar para futuro. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver quizá más adelante para que no nos enchibulemos. ¿Con quién estás viajando a Nueva York? Ajá. Come on, guys. I need you to answer, please. Um, With who? Are you traveling to New York? Good, no. good, 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 good. Casi le pegamos. Esta va a ser de la misma, la misma estructura que who what for. Who are you traveling to New York with? Ahí está. To, to New York who with. Más. La pregunta. Más. With. We. Pero si me acaban en la misma línea. No me acaban en la misma línea. All right, acá. Who are you traveling to New York with? ¿Por qué ocupamos with? Porque no sabemos con quién. All right, por eso lo ponemos ahí. Ok. ¿Con quién estás? ¿Con quién está jugando básquetbol? Ocupándolo para ella. ¿Con quién? Uh -huh. Um, who, who is who playing is she? basketball with? Ajá. Who is she playing basketball with? Enfoquémonos en esto de acá. Now, how do you say, con quién está hablando? Ocupando él. Who, mm -hmm. who, he is, who is he talk, talking? talking about speaking. Speaking or, or talking, depending on hey, the context. So, okay. Who is he talking with? With. Uh -huh. Now, aquí también se puede ocupar to. Who is he talking to? Pero ese es en particular por el verbo que estamos ocupando. Who is he talking to? Así que vamos a cambiarlo para que continuemos con la misma estructura. ¿Con quién está bailando? Who is he dancing with? Dancing with. Uh -huh. with. Who is he dancing with? ¿Con quién está peleando? Who is the fighting with? Who is he or she fighting with? He. Very good. ¿Me entienden este de who? Que tiene la misma estructura que what for. Aquí adentro va la pregunta. Yes. Ok, very good. Ya lo vamos yeah, a... Y finaliza con with, teacher. Sí. Ok. En este caso en particular, sí. Ahora, si yo les... Bueno, es que sí, no los quiero confundir con eso. Porque aquí estamos preguntando que con quién está haciendo la acción. Si nosotros decimos, ¿quién es tu hermano? Who is your brother? Ahí no le ponemos el with, porque está... simplemente estamos preguntando acerca de una persona. Y aquí estamos preguntando que con quién estamos haciendo una acción. Por eso viene el with. Okay. ¿Con quién estás hablando? Who are you talking to? Por el verbo, talk to. ¿Con quién estás estudiando? Who are you studying with? ¿Con quién estás practicando? Who are you practicing with? Entonces, si se fijan, hay una acción que dos personas están haciendo. Y ese with es para saber con quién. Ok. okay. Now, de how, cómo, cómo estás haciendo la tarea. Oh, how, how are wow. you? How are doing? you? Uh -huh. How are you doing? doing the working? Homework. 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 The homework. The homework. No les he estado, no sé si quieren que les ponga todos los ejemplos. Lo que no quiero es que esto, que esto quede muy cargado, que de por sí ya está cargado con, con letras. Pero no sé si quieren que les ponga los ejemplos. Es up to you. Yo a veces pues no sería... lo pongo porque se ve muy cargado, pero si ustedes quieren. Sí. How are you? ¿Cuál era la pregunta? I forgot. How are you doing the homework? Okay, how are you doing the homework? Give me another question with how. 
How are you doing the homework? Mm -hmm. um, ¿Cómo estás practicando? How, how are you practicing? Ajá, ¿cómo estás practicando inglés? Inglés. How are you practicing English? Practicing English. 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 Okay, very good. Now, con which. Aquí generalmente vamos a ocupar which one, que sería cuál. ¿Cuál estás jugando? Digamos que está, vemos a alguien jugando videojuegos y le preguntemos cuál estás jugando. Which one? Which one? Which one? Are, are you playing? Ajá. Uh -huh. Which one are you playing? Good. Or which game? ¿Cuál juego estás jugando? Lo que pasa es que aquí es bien redundante. Entonces mejor le ponemos one. Para no sonar tan cantinflas. Alright. Um, are you playing? ¿Cuál vas a comprar? ¿O cuál estás comprando? Which, which one? Are you buying? Are you buying? Very good. ¿Cuál estás leyendo? Which, which one are you, are you, are you reading? reading? Uh -huh. Which, which one, are, one are, are you reading? ¿Cuál estás viendo? Estamos hablando de películas. Aquí les meto which one, pero también podemos hacer esto. Which movie estás viendo? Which movie? Are you watching? Uh -huh. Which movie? Are, are you, you? Are you? Watching. 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 Very good. Y aquí también se le puede poner en vez del one, which book are you reading? Now, lo que quiero que, que tomen book? en consideración acá, guys, es que todo esto, el one, aquel one, book, and movie, las WH questions pueden llevar complemento. ¿Ok? okay. Más que todo las que tenemos de qué, cuál, porque tenemos que especificar de qué estamos hablando. Ok. okay. Now, um, is which clear? ¿Estamos claros con which? Yes. Ajá. Uh -huh. ¿Seguros? Yes. Yes. Mm, me veo medio triste. Ya me cansé de hablar. Ustedes tienen que hablar. <laughs> Sorry, teacher. Don't worry. Don't worry. All right. So this is what I want you to do, guys. Ya más o menos te metimos a esto. Necesito que ahora ustedes empiecen a crear. Okay. Vamos a. Les voy a ayudar con what time. Which one? Mm -hmm. Con what time? Vamos a hacerlo más pequeño para que quepa más y no se haga tan grande. Acá. Which one? Con what Which time? Are... ¿A qué hora? Now, generalmente cuando metemos WH, acuérdense, las, el present continuous se puede ocupar para acciones que estamos haciendo en el momento, pero también para futuro. Oh. Uh -huh. Entonces, time? si yo les digo. What time are you studying? What time are you studying? Esta pregunta es a futuro, aunque estamos ocupando present continuous. Okay? What time are you studying? Si se fijan en la misma estructura, pero como nos estamos refiriendo al final. Ahora, I am, y les explico acá, I am playing basketball. I am playing basketball. ¿Esto es ahorita o en su futuro? Eh, ahorita. Right now. Right now, ahorita, vea. Pero si yo les pongo así. Yo In the future, near. Future. It's in the future. Así de simple pasamos de algo ahorita a al pasado. Ahora. También. Teacher, tengo una pregunta. Uh -huh. No cambia el, el am. No. Yo estoy. ¿Se puede usar así? Así es. I am. Ok. Uh -huh. Así es. So, como pueden ver, 
Y aquí es donde viene el vocabulario, guys, el contexto. ¿Ok? Si yo les digo, digamos, ahorita son las 8.40. Si yo les pongo esto, I am playing basketball at nine. ¿Es presente o futuro? Uh -huh. Futuro. Futuro. Entonces, con el complemento ustedes pueden cambiar. Ahora, si yo les digo, ahorita estoy enfrente uh -huh. de ustedes. Um, I am traveling to Mexico. ¿Presente o futuro? You're liar. <risa> Ajá. Y les digo ahorita, estoy enfrente de ustedes, ¿es presente o futuro? O sea, una presente. acción que está pasando ahorita o para futuro. Right now. No. Presente. No. Sería futuro. ¿Por qué? Por el contexto, porque ustedes ven, aquí estoy en mi casa, no estoy en un avión, vea. Ah, ok. Entonces usted, mira, fíjate que voy a viajar a México. Ah, ¿cuándo? Y ahí vamos. So, vamos a ocupar, que los veo algo confusos. Vamos a ocupar actions happening at the moment. Of speaking. Acciones que están pasando en el momento que hablamos. Ok. I am studying. Eso es ahorita. Ahora también lo podemos ocupar para actions happening in our lives. I am studying English. And we can use it for future. lo tengamos acá. Vale, entonces, guys, vamos a ocupar el present continuous para tres cosas. Y nuevamente depende del contexto. Acciones pasando, ocurriendo en el momento que hablamos, I am studying English right now. Les voy a poner para que no nos confundamos. Significa que ahorita estoy haciendo eso. Acciones que están pasando en nuestras vidas. ¿Ok? Por ejemplo, alguno de ustedes está viendo alguna serie en Netflix o en o en DVD sí. o algo así. Yo lo estoy viendo. ¿Cuál la, vida, la vida de los aves. La vida de los aves. Ok, very good. Entonces usted puede decir, I am watching la vida de los aves. Pero no se está haciendo referencia a que lo está viendo ahorita, porque ahorita está en clases. Sino uh -huh. que está pasando en su vida. Ok. Otra manera de decir es, uh, por ejemplo, Lisette, ¿dónde trabaja? Where do you work? Liz? Hola, hello. Where do you work? I work at school. Ok. Entonces usted puede decir, I am working at a school. Estoy trabajando en una escuela. Pero está hablando de que en su vida es lo que está pasando. No es que ahorita usted tra está trabajando en la escuela. ¿Me doy a entender con esto? Sí. Ok. Uh -huh. Estoy leyendo un libro. Ah, ¿en serio? ¿Cuál estás leyendo? Ah, eh, no sé. Las enseñanzas de Don Juan, por ejemplo. Right. <risa> la re. Ah, entonces, significa que en su vida lo está leyendo, no es que ahorita tengo el libro. Salve a quien pueda. De, okay. wow. <risa> right. And uh, we can also use it for the future, guys. I am. I am. Studying. English tomorrow. ¿Ok? Voy a estudiar inglés mañana. Estos son los tres usos de futuro. ¿Es clear? Hello. O sea que tomorrow, aunque sea mañana, todavía es presente continuo. Okay. Uh -huh. Pero lo estamos ocupando para futuro. Ok. All right. Very good. Now, um, 
Esto prácticamente, señores, es, son los tres usos que se les puede dar. Nuevamente, acciones que están pasando ahorita, que ahorita, en este momento, acciones en nuestra vida, que si bien no las estamos haciendo ahorita, son continuas. Entonces, por eso es que ocupamos. Yo estoy trabajando en tal lado. Ah, ¿en serio? ¿Qué chivo? ¿Y cómo te va? Yo estoy leyendo tal libro. Ah, no, hombre, ¿y de qué se trata? Porque es una acción continua y que aunque no esté leyendo ahorita, es algo que usted está haciendo en su vida. Estoy haciendo okay. ejercicio, estoy yendo a clases de Kung Fu, estoy saliendo con tal persona. Es algo que está pasando en su vida, aunque no, no necesariamente lo está haciendo en el momento. Eso es, acciones pasando en nuestras vidas. ¿Están claros okay. esos dos puntos? Yes. 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 Good. Hablen ahora. Teacher, teacher, you can, say, you can say, I am studying English next Monday. Excelente. Sí. Y ahí vamos con esto. Nosotros podemos decir, vamos a ocupar, el problema es la traducción inglés-español, y ahí es donde nuestro cerebro hace, sí. ahí es donde explota. Porque nosotros no vamos a decir, estoy estudiando inglés mañana. ¿Vea? A nosotros eso nos parece totalmente mal, pero en inglés no. En inglés sí se puede lo que tú dices. I am studying English next Monday, el siguiente lunes. Y aquí, si ustedes se fijan, la estructura es la misma. Lo único que cambia es el complemento. Y en el complemento es que nosotros hacemos énfasis en el futuro. O el contexto. ¿Ya? Voy a estudiar inglés a las 10 p.m. At 10 p.m. I'm studying English at 10 p.m. At 10 p.m. Uh -huh. Denme otro ejemplo, por favor, de futuro. Siempre con esta oración. I am studying English next week. Ok, next week, Está muy bien. bien. Ok. Ajá, voy a estudiar la inglés próxima. la otra semana. La ¿Qué próxima más? semana. I am buying in the supermarket the next weekend. Ahí está. I am buying. But puedes decir, I am going to, us, to the supermarket next weekend. Ok. Mm -hmm. Very good. Ajá, ¿qué más? I am, take a show. I am taking a shower tomorrow. Good. I am taking a shower tomorrow. Fantastic. Give me more examples. Mm. Um, I am... Uh, Solo para uh, futuro ahorita. Okay. I am... Uh, watching... Mm -hmm. Watching uh, in house next week. Watching, ¿qué va a haber? Visiting. Uh, I am watching uh, uh, new, new, new news noticias. The news. The new the news uh -huh. next week. Good, fantastic, Blanca. I am watching the news next week. Y aquí ustedes pueden jugar con, con esto. Next year, por ejemplo. Next, el, el próximo año. Wednesday. Next month. Ajá. Next Wednesday. El otro miércoles. El otro lunes. Y ahí van ustedes jugando con el vocabulario. Uh -huh. okay. Very good. So, ya vi que ya me entendieron lo del futuro. Denme ejemplos, por favor, de acciones pasando en sus vidas. Uh, I am cooking, cooking, cocinar. Ajá. Uh -huh. I am cooking, eh, eh, cada día. I am, I am cooking, cooking every day, muy bien. Every day. Mm -hmm. Acciones pasando en su vida. Good job, Blanca. Ajá, uh -huh. more examples, please. I am sharing, sharing with my family. I am sharing with my family. Fantastic. Mm -hmm. Okay. I am working uh, online uh, in the house. Good. I am working online in my house. 
in my house. Aha, uh -huh. fantastic. I am doing exercise every day. There you go. I am doing exercise every day. Fantastic. Roberto? Uh, I have a conference tomorrow. I have or I, I am having? No, I have. Okay, pero entonces ahí usted, I have a conference tomorrow, está bien. Tengo una conferencia mañana, pero no estamos ocupando la estructura. Ah, ok. Sí. ¿Cada cuánto sí, tiene conferencias? Eh, no sé, cada, cada dos días. Ok, every two days. Every two. Entonces déjeme ayudarle. I am, have es el verbo. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner acá? Having. I am having. My brother. Conferences. Every two days. Every two days. Muy bien. Ahí ya no está hablando de acciones pasando ahorita. No está hablando de futuro. Está hablando de que eso está pasando en su vida. Ok. Muy bien. Very good. Very good. All right, and action happening at the moment of speaking. Esto ya lo vimos ayer también. Deme una cada uno. Acciones pasando ahorita. ¿Qué están haciendo ahorita? My brother is playing with, your, with his son. Good. My brother is playing with his son. Fantastic. Good example. Blanca, Liz, and Johnny? Uh, my, my daughter. Mm -hmm. My daughter uh, 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 studying. Studying. Uh, studying. Mm -hmm. uh, de, de casa. In house. Ahorita. Ahorita está estudiando. Ah, en este momento es. Ajá. Ah, ok, pues no. Le voy a dar otro. Okay. Eh, we, we are uh, studying English class online. We are studying English online. Online. Very good, online. Muy bien, Blanca. Lisette and Johnny. My daughter is playing alone. Okay, very good. Good example. Johnny Boy? My sister is washing the dishes. Good. Puedes decir washing the dishes or doing the dishes. Okay. <clears throat> Acá. My sister is doing the dishes. My sister is doing the dishes. Es otra manera de decir lavar los platos. Okay. okay. All right, very good. Entonces creo que hoy sí ya, ya le pegamos a cuándo ocuparlo, ¿verdad? My city is doing. Y ya podemos yes. ver la diferencia de los tres. Am I correct? Yes, it's correct, teacher. Okay, good. So, tomorrow we're going to be covering, mañana vamos con los quantifiers, guys. All right, es la clase de mañana. Pero okay. el jueves, en la última clase, como veo que... Ya lo entendimos, pero está tomando tiempo. El jueves también vamos a trabajar con Present Continuous. Y ya no les voy a explicar nada el jueves. El jueves solo okay. lo vamos a poner en práctica haciendo unas preguntas. Ok. okay. Now, voy a tratar de subir un video mañana. De hecho, hoy no pude de Going To. Perdón, de, de, de este tema, de Present Continuous. Para tratar de ayudarles. Pero voy a hacer lo mejor que pueda. Porque también estoy haciendo otras cosas. All right. Sí. Now, right. homework. Necesito que me hagan 10 ejemplos de cada uno de estos. So, siempre ocupando diferentes verbos. En ningún ejemplo vamos a, este, vamos a repetir el verbo. Por ejemplo, 10 ejemplos en afirmativo con complemento. Traten de, de hacer más oraciones largas. Y en vez de solo we, he, is, pongan Mario, nosotros, el equipo, mis papás. 10 negativas. 10 preguntas yes or no con sus respuestas. Y necesito que me hagan una oración con cada, do, una pregunta con cada WH words. 
Okay. Una pregunta. Right. Serían so, 10 afirmativas, 10 negativas uh -huh. y 10 con respuesta. Yeah, 10 afirmativas, 10 affirmative, 10 negative, 10 um, 10 este, quiero ver. Preguntas okay. de yes or no. Okay. Y, y una WH con respuesta. Now, esto no lo vimos, pero prácticamente la respuesta de estas es yes I am, no I'm not. Y la respuesta con esta es una oración, ya sea afirmativa o negativa. Ok. Mm -hmm. All right, someone call me. Was it you, Johnny? Yes. Yeah. Eh, con las yes, no questions, son 10 ejemplos de yes, eh, affirmative y 10 negative o las 10 entre ambas. No, no, no. Como acá. 10 entre ambas. So, prácticamente oh, vamos okay. a poner... <coughs> Perdón. Are you traveling to New York? Yes, I am. No, I'm not. Y las WH, okay. esta sí la vamos a poner acá. Which one are you buying? I am buying the red one. Which book are you reading? I am reading... Um, Let me see. Angels and Demons. Estoy leyendo Ángeles y Demonios, por ejemplo. Entonces, con las WH, sí necesito que me den respuesta. ¿Cómo es la respuesta? Son las oraciones, ya sean afirmativas o negativas. ¿Qué libro estás leyendo? I am not reading any book. Okay. Yo sé que se van a tardar con esto, así que es para el jueves, no para mañana. El jueves. Mm, para el jueves. Estamos haciendo las tareas de la... Yeah, la I know. I know. Ahora no tuve acceso al teléfono hasta prácticamente hace unos minutos antes de, de, de empezar la clase. Entonces ya voy a revisar qué han puesto. ¿Es clear, guys? ¿Estamos bien? Yes. 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 All right, very good. Esta, esta la vamos a mandar al cor... ¿A dónde se las mandamos? Esas bueno. las pueden hacer en, en un cuaderno, las pueden hacer en Word... Y me las pueden enseñar, ya sea en la clase o me las okay. mandan a WhatsApp. Perfecto. Mm -hmm. Perfecto. All right, guys. Thank you very much for being a part of English Corporativo then. I hope to see you all tomorrow. Take care, guys. Okay, take care. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank Bye -bye. you. Thank you. Bye. Bye. Bye.